ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक एक्सेल शीट है और जब मैं इसको अब देखो जूम आउट करते जा रहा हूं जूम आउट करते जा रहा हूं और मेरी बन गई पिक्चर मैट्रिक्स फोटो एक्सेल सब मिल कहा गया भाई ये हो क्या रहा है ना पहली चीज प्लेइंग क्रिकेट विद मैट्रिक्स अपनी आज की इस प्रेजेंटेशन में मैंने जो कोशिश की है वो ये है कि हम सी बुक के अंदर एन की मैट्रिक्स है वेरी गुड बड़ा इजी टॉपिक है लेकिन कहीं वो बाकी जगहों पर दिखता है नहीं रियल लाइफ में विजिबल है नहीं है उसको हम लोग कुछ सीख सकते हैं नहीं मतलब वाई आर वी स्टडिंग मेट्रेसिस बड़ा सिंपल सा इसके ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज मैंने एक बहुत ज़्यादा बेसिक वाला जो एप्लीकेशन ऑफ मेट्रेसिस है जो बहुत ईजीली अवेलेबल है जहाँ पर आप रोज आए दिन देखते रहते हैं हम लोग उसको आज ट्राई करते हैं जो वह है क्रिकेट क्रिकेट के अंदर हम लोगों को मैट्रिक्स कहाँ पर देखने को मिलती है हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है ऑफिशियल स्टैंडर्ड डेफिनेशन गिवन बाय एनसीईआरटी एनसीईआरटी सेज दैट मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इट्स मिस प्रिंट द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स मतलब क्या है कि मैट्रिक्स क्या है वो एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे है किसका नंबर्स का और द नंबर्स ये जो नंबर्स या फंक्शंस हैं उसके अंदर उनको हम लोग क्या कहते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो है मेरे पास में एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के अंदर ठीक है लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था थोड़ा बहुत मैट्रिक्स के बारे में हम लोग उसी को देखते आज कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास कुछ चीजें आई कि पहले तो ऑर्डर्ड है ऑर्डर होना चाहिए उसके अंदर कुछ दूसरा वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए रेक्टेंगुलर का मतलब उसके अंदर एक ब्रेड हो एक लेंथ हो दो चीजें होनी चाहिए और उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं नंबर्स ये यहाँ तक हमने चीजें पढ़ी आगे चलते हैं अब मैंने इसके लिए अभी थोड़ा सा सर्च किया कि रिसेंटली लास्ट टाइम पे क्रिकेट मैचेस कब हो इंडिया के तो मुझे पता चला भी मार्च में कुछ क्रिकेट मैचेस होने थे जो कैंसिल हो गए तो उससे बिल्कुल पहले फेबररी में इंडिया की न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई जिसमें टी ट्वेंटीज हुए वन डे हुए और टेस्ट मैच हुए तो मैंने पहले ओ की बात की उन्होंने तीन ओ खेला पहला ओ डी आई को था सेकेंड ओ डी आई को था और थर्ड ओ जो था वो था इलेवेंथ फेबररी को है ना इंडिया न्यूजीलैंड का वो तो बात अलग है कि कौन जीता कौन हारा लेकिन अपन मैथ्स देखते हैं इसमें मैट्रिक्स कहाँ लग रहा है ठीक है बात सबसे पहले अभी अपन बात करते हैं जो फर्स्ट मैट्रिक्स मेरा जो फर्स्ट मैच हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फिफ्थ फेबररी और उसमें न्यूजीलैंड जीत गए कोई बात नहीं अपनी एक ही बात है uh, आगे चलते uh, मैंने क्या किया जो फर्स्ट मैच हुआ ओ का उसमें जो अपने इंडियन बैट्समैन थे है ना पृथ्वी मयांक विराट श्रेयस राहुल एंड केदार जाधव मैंने उनके जो स्कोर कार्ड कहते हैं ना उसको जिसने सारा स्कोर दिया रहता है मैंने वो देखा भाई क्या क्या चल रहा है तो मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास में जो है ये यहाँ पर हमारे पास ये सारे मेरे बैट्समैन के नाम दिए हुए हैं ये 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 के एल राहुल केदार जाधव और इधर उनके दिए कि उन्होंने कितने रन बनाए कितने बॉल्स में बनाए कितने फोर्स मारे कितने सिक्स मारे और यहाँ पर उन्होंने दिया उनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया ना हमारे काम की चीज अच्छी चीज है अब यहाँ पर क्या करना है अब यहाँ पर आप जरा इसको देख पा रहे होंगे ये जो मेरे पास डेटा दिया हुआ है मैं अगर इसको देखूं अगर मैं यहाँ से कंटेक्सट हटा दूँ कि मैं बैट्समैन की क्रिकेटर की किसकी बात कर रहा हूँ ये और ऊपर से भी मैं देखूं कि भाई चलो ये स्कोर कार्ड क्या है वो कॉन्टेक्स्ट है वो चीज़ों में चेंज हो सकता है लेकिन आप अपन है मैथ्स वाले लोग मैंने कहा भाई मैथ्स देखो कहाँ है मैथ्स मैंने कहा ये रहा देखो अपने काम की चीज अब आप इसमें देख रहे हो बहुत सारे नंबर्स हैं है ना अब अगर मुझे लिखना होता कि पृथ्वी शाह ने ट्वेंटी रन बनाए ट्वेंटी वन बॉल्स में थ्री फोर जीरो सिक्स स्ट्राइक रेट इतना ऐसे फिर मैं अंक अग्रवाल के लिए मैं पूरा बोलता फिर मैं तीसरे के लिए बोलता बहुत काम बढ़ जाता ना मैंने क्या क्या सारे नाम एक तरफ लिख दिए ऊपर जो उनकी स्पेसिफिकेशन थे वो लिख दिए और यहाँ पर मैंने डाल दिया कि भाई मेरे पास में काम क्या क्या है ना अब जो मेरे पास मेन डेटा था जो मैंने रेड ब्रैकेट्स के अंदर बंद किया है वो अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाती है कि मैट्रिक्स होता क्या है मैट्रिक्स क्या था ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे 
मैंने एक रेक्टेंगुलर एर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन फीड कर दी है ना नंबर्स डाल दिए तो जो आप रेड ब्रैकेट्स के अंदर देख रहे हैं ये एक मैट्रिक्स है ठीक है भाई अब मैट्रिक्स के हम लोग जरा कॉम्पोनेंट्स भी जान लेते हैं क्या क्या होते हैं रिपीट कर लेते हैं लास्ट क्लास के बाद दोबारा से है ना अभी जरा अगर आप देखें पृथ्वी शो का सिर्फ तो पृथ्वी शो की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास में ट्वेंटी ट्वेंटी वन थ्री जीरो नाइन्टी फाइव पॉइंट टू फोर ये अगर मैं सिर्फ एक की बात करूँ पृथ्वी शो की तो उसकी जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर मेरे पास रोज है रो वन मुझे किसके बारे में बता रही है पृथ्वी शो के बारे में रो टू किसके बारे में बता रही है मयंक के बारे में रो थ्री बता रही है कोहली साहब के बारे में रो फोर श्रेय ऐसे ठीक है ना रोज बन रही है वन रो वन रो टू रो थ्री एंड सोन सिमिलरली अगर मुझे सिर्फ मतलब है बस ये बताओ रन कितने बनाए हैं बाकी से मुझे मतलब है नहीं तुम्हारा अगर मैं सिर्फ रन की बात करूं तो मेरे पास आएगा ट्वेंटी थर्टी टू फिफ्टी वन वन जीरो थ्री एट एट एंड ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर जो डेटा है वो सिर्फ एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है एक कॉलम की फॉर्म है उसको मैं कहूँगा कॉलम वन उसके बाद अगर मैं क्या करूँ इनके जो रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके लिख दूँ कि मुझे अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के राइट बॉटम कॉर्नर में कहीं पर लिख दूँ कि उसके अंदर कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं और उसको मल्टीप्लाई करके लिख दूँ कि कितना आएगा तो उसका ऑर्डर बन जाता है एज इफ जब मैं इस रो की इसको बात कर रहा हूँ अपने पास ये जो मैट्रिक्स बना है उसमें मैं अगर रोज काउंट करने शुरू करूँ तो मेरे पास में कितनी होंगी मेरे पास में रोज होंगी वन फॉर पृथ्वी रो टू फॉर मयंक रो थ्री फॉर फिफ्टी वन रो थ्री फॉर विराट कोहली रो फोर फॉर श्रेयश रो फाइव फॉर राहुल एंड रो सिक्स फॉर केदार सो देर आर सिक्स रोज इन माई मैट्रिक्स ओके डन सिक्स रोज रिमेंबर दिस नाउ हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर कॉलम नंबर वन फॉर रन कॉलम नंबर टू फॉर बॉल्स कॉलम नंबर फोर फॉर हाउ मैनी फोर्स आर देयर कॉलम नंबर फोर सॉरी कॉलम नंबर थ्री फॉर हाउ मैनी फोर्स कॉलम नंबर फोर फॉर हाउ मैनी सिक्स इज आर देयर एंड कॉलम नंबर फाइव फॉर स्ट्राइक रेट सो देयर आर सिक्स six rows and there are five columns so what is the order i will write number of rows multiply number of columns so i will write six multiply five six multiply five is the order of matrix okay now next step now i am i want to talk about only the runs made by the batsman of indian cricket team see here i have uh, these are the runs made by the cricket teams uh, Now, मुझे क्रिकेट प्लेयर्स जो बैट्समैन थे आई डोंट केयर अबाउट दैट आई एम अ मैथमेटिशियन आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स मैंने सिर्फ रन वाली चीज़ें रखी अब आप देख रहे होंगे अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूँ तो मेरे पास में ट्वेंटी थर्टी टू फिफ्टी वन वन जीरो थ्री एटी एट एंड ट्वेंटी सिक्स है मुझे ये अपने आप फिर मैट्रिक्स बन रही है रेक्टेंगुलर रहे हैं देर आर सिक्स रोज एंड वन कॉलम तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो कितना है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स तो ऑर्डर होगा सिक्स मल्टीप्लाई वन अब काम की बात ऐसा मैट्रिक्स ये ध्यान से सुनिएगा ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो ओनली वन कॉलम ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं हम इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स आई एम रीडिंग इट फ्रॉम द बुक अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम अगर सिर्फ उसमें एक कॉलम है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे यहां तक क्लियर हो गए सबके बाद आगे चलते हैं फिर से अपने उसी हम स्कोर कार्ड के ऊपर आ गए अब इसको थोड़ा सा और समझने की बात करते हैं अब अगर इसके अंदर मैं सिर्फ बात करूं कि भाई मुझे बाकी से मतलब नहीं है बैट्समैन से अपन तो कैप्टन विराट कोहली के फैन है मुझे विराट कोहली का स्कोर बताओ कितना है मैं कहा विराट कोहली की बात कर लो अब अपन तो फिर मैथमेटिशियन भी हैं तो मैथमेटिशियन होने के नाते विराट कोहली से नहीं मुझे जो नंबर्स थे मुझे सिर्फ उनसे मतलब था मैंने नंबर्स देखे क्या है फिफ्टी वन सिक्सटी थ्री सिक्स जीरो अब ये भी फिर से एक मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर है रोज है कोलम्स हैं इसमें एक बात ध्यान रखिए जो लास्ट में एट्टी है वो एक ही एंट्री है वो एक ही एलिमेंट है There are one row, five column, and order is one cross five. Beautiful, perfect. Now, such matrix are called row matrix. And what is the definition of row matrix according to NCERT book? And NCERT is saying a matrix is said to be a row matrix if it has only one row. अगर उसके अंदर सिर्फ one row है, तो उसको मैं row matrix कहूँगा. ध्यान रखिएगा. 
देखने में सिर्फ रो दिख रही है तो मैंने स्कोरो मैट्रिक्स कह दिया अब फिर से घूम फिर कर अपने उसी स्कोर कार्ड पर आ गए इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं क्या हमें वहां से सीखने को मिल सकता है ना देखते हैं उसको अब इसमें मैंने क्या किया मैंने सिर्फ देखिए शुरू के जो पांच थे पृथ्वी मयंक विराट श्रेयस और राहुल मैंने सिर्फ उन पांच की बात की क्यों बात की उनके बारे में अभी आप देखिएगा है ना अब मेरे पास रोज कितनी हो गई इस मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स में मैं बात करूंगा सिर्फ जो अपने मैथ्स वाला पोर्शन है ये जो नई मैट्रिक्स बनी इसके अंदर रोज कितनी है और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं ध्यान रखिएगा लास्ट में जो 95.24 है 103.23 है 80.95 है वो एक एलिमेंट है सिंगल एलिमेंट स्ट्राइक रेट है हम लोगों का अब ये तो मुझे कुछ बड़ी सुंदर सी बात लगी कि भाई इसकी रोज भी उतनी है कॉलम भी इतने कहते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक इसमें क्या खूबी है इसकी रोज और कॉलम्स इक्वल है ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स वेरी गुड मोनिका अंजलि और कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है हमारे एनसीआर के एनसीआर क्या कह रहा है एनसीआर कह रहा है कि अ मैट्रिक्स इन विच अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेट टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुआ हमारे पास में जिसमें नंबर ऑफ रोज और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है ना जिसमें इक्वल उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं वेरी सिंपल सी बात ऐसा रेक्टेंगल हमने ज्योमेट्री में जाते हैं जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो उसको हम स्क्वायर कहते हैं सिमिलरली ऐसी रेक्टेंगुलर अरे ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे इजी स्टफ यहां तक अभी हम लोग बात करते हैं फिर से उसी पर है ना आज मैं उसी के पीछे पड़ा हुआ आज इसको पूरा एनालाइज करके हम लोग जाएंगे इसको खत्म करके जाएंगे एट द एक बात बता दू एंड में आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज है कुछ बहुत मजेदार दिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को है ना उसके लिए वेट कीजिएगा अब इसके अंदर मैंने क्या करना है देखो अब मैंने बात की कि मुझे कुछ मैंने कहा भाई मुझे पृथ्वी देखो ध्यान से सुनना ना मैं किन किन की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं मुझे पृथ्वी मयंक और विराट कोहली ने कितने सिक्सेस मारे मुझे उसकी बात बताओ है ना मुझे लग रहा था कौन ज्यादा मारेगा कौन कम मैं कहा देख लेते हैं भाई मैंने जब देखे सिक्सेस तीनों के जीरो ओ माई गोडी तो बेजती हो गई तीनों ने एक भी सिक्सर नहीं मारा कोई बात नहीं है मन को उससे मतलब नहीं है मैंने मैथ्स वाले लोग अपने मैथ्स में गए मैंने सिर्फ जो मैट्रिक्स बना मैंने उसकी बात की पहले नंबर ऑफ रोज देर आर थ्री रोज एंड देर इज वन कॉलम अब इस मैट्रिक्स की एक और खास बात है इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं है ना नील बट्टा सन्नाटा तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसको अपन कहते हैं जीरो मैट्रिक्स वेरी सिंपल इजी स्टेप कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है है ना तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों इस्पेक्टिव ऑफ उसका ऑर्डर क्या है मुझे ऑर्डर से मतलब नहीं उसके मुझे एलिमेंट से मतलब अगर सारे एलिमेंट्स उसके जीरो आ रहे हैं तो उस मैट्रिक्स को मैं कहूंगा जीरो मैट्रिक्स यहां तक डन हो गई बात आगे चलते कुछ और एग्जांपल्स हम जीरो मैट्रिक्स के आगे देखेंगे अभी चलते आगे थोड़ा सा ठीक है अब यहां पर बात करने के बाद मैं क्या थोड़ा टी ट्वेंटी की भी बात कर ले वनडे बहुत हो गया तो जब टी ट्वेंटी मैच की बात की तो वहां पर भी उन्होंने जो है ट्वेंटी जनवरी को न्यूजीलैंड और इंडिया का जो है मैच हुआ और जो है इंडिया जीत गया भाई सिक्स विकेट से ना लीड कर गया पहली मैच में बहुत बढ़िया बात अब मैंने क्या किया इसमें मैं बहुत इंडियंस की बात कर ली थोड़ा इंटरनेशनल होता है ना न्यूजीलैंड वाले जो बैट्समैन थे उनके मैंने निकाला अपने पास सब मार्टिन गुप्टिल साहब हैं कोलिन मुनरो हैं केन विलियमसन हैं ग्रैंड होम है रोस टेलर है टिम शेफर्ट हैं और माइकल सेंटनर हैं अब इनकी जब मैं बात करने लगा मैं कहा बहुत बढ़िया बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं अच्छे लोग हैं अच्छा खेलते हैं ना कोई बात नहीं हार के खुशी हुई मुझे इस मैच के बारे में स्कोर कार्ड देखकर मैंने क्या किया मैंने कहा जरा भाई आप ये देखो मेरे पास में ये जो लोग हैं ये लास्ट वाले लास्ट वाले पांच केन विलियमसन से लेकर मिचेल सेंटनर तक का मैंने कहा इनके जरा फोर्स देखो कितने हैं ये इधर मैं उठा के ले आया इसको फिर मैंने कहा जरा इन्होंने देखो सिक्स कितने मारे हैं ये मैंने इसको हिलाया और मैं कहा बाकी चीजें भूल जाओ पहला मैट्रिक्स बता रहा है कितने फोर्स मारे उन्हीं ने और दूसरा मैट्रिक्स बता रहा है कि उन्होंने कितने सिक्स मारे फिर मैं इनके बारे में और दूसरी खूबसूरत बात बताता हूँ जो ऑब्वियसली आप लोगों को दिख रही होगी क्योंकि आप बड़े होशियार लोग हैं लेकिन आप इन दो कौन मैट्रिक्स को देखोगे आप इनको देखोगे ना पहला मैट्रिक्स भी कॉल है सेकेंड मैट्रिक्स भी कॉल है थर्ड मैट्रिक्स भी कॉल है थर्ड एलिमेंट भी कॉल है फोर्थ एलिमेंट भी कॉल है फिफ्थ एलिमेंट भी कॉल है तो अगर मेरे पास इफ देर आर टू और मोर मैट्रिक्स मैट्रिस such that all of their corresponding elements are equal, then I will can call them equal matrices. 
Now I'll read the definition of equal matrices given in NCRT. Two matrices A and B are said to be equal if पहली condition क्या होनी चाहिए? इनका order same होना चाहिए. They are of same order. अब देखो कि पहले matrix का order भी कितना है? Five cross one. दूसरे matrix का order भी है five cross one done हो गई बात. दूसरी condition क्या है? Each element of A is equal to the corresponding element of B. That is A I J equals to B I J. हम तो जो corresponding elements हैं वो equal होने चाहिए. हमको दिख रहा है भी साफ़ सीधी बात है. ये जो है इक्वल मैट्रिसेस हैं डन हो गई बात इक्वल मैट्रिस हम सबको समझ आ गई होती क्या है फिर से मैं बात करने लगा हूं अब यहां पर आकर जो है फिर से मैं अब जो है उनकी टी ट्वेंटी वाला जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने खेला उसके बारे में बात की मैंने अब मैंने क्या किया इस बार मैं बात करता हूँ कोलिंडे ग्रेम होम और टीम शेफर्ट और उसके बाद में मैं मिचेल सेंटनर की बात करता हूँ इनकी मैंने बात की जरा आप ये देखेंगे दोबारा से मैं बैक करके दिखा रहा हूँ उन्होंने कितनी बॉल्स खेली कितने फोर्स मारे और कितने सिक्स मारे खटैक मैं सिर्फ ये बात की अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपके सामने जो तीन मैट्रिक्स हैं ग्रैंड होम वाली मैट्रिक्स शेफर्ड वाली मैट्रिक्स और सेंटनर वाली मैट्रिक्स तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है पहली तो तीनों रो मैट्रिक्स हैं रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स तीनों का ऑर्डर कितना है तीनों का ऑर्डर है वन क्रोस थ्री दूसरी का ऑर्डर वन क्रॉस थ्री और थर्ड का ऑर्डर वन क्रॉस थ्री पहली कंडीशन सेटिस्फाई और बाद में मैंने कहा एलिमेंट भी तो सारे इक्वल है पहला एलिमेंट सबका इक्वल दूसरा एलिमेंट सबका इक्वल तीसरा एलिमेंट सबका इक्वल डन तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगा इक्वल फिर से मैं वही घूमकर छोड़ने वाला नहीं हूं मैं आसानी से ऐसे आज इनको पूरा एनालाइज करके अपन लोग जाएंगे अब यहां पर एक और एग्जाम्पल मुझे देखने को बड़ा सुंदर सा मिला मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ जरा ये देखो ये हिला ना ये ये हिला ये देखो ये शेफर्ट और सेंटनर के जो फोर्स और सिक्स है वो जरा हिल रहे हैं डी 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 उनको जरा देखो जीरो 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 ना फोर्स मारे ना सिक्स मारे नहीं मिली होंगी बोल हो गया उसके बाद इसको देखो जरा ग्रैंड होम के मैंने फोर सिक्स और स्ट्राइक रेट देखा ये भाई तो बिल्कुल ही नीलकटा सन्नाटा जीरो बटे जीरो अब इन मैट्रिक्स की जब आप बात करेंगे तो कैसे मैट्रिक्स है जो दोनों मैंने आपको दिखाए सारे एलिमेंट्स जीरो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर ऑर्डर क्या है उससे मतलब नहीं सारे एलिमेंट थे जीरो तो मैंने इनको नाम दे दिया जीरो मैट्रिक्स है ना मैं एक फटाफट से छोटा सा रिकैप आप लोगों को देता हूँ उसके बाद जो मजेदार चीज अपना इंटरेस्टिंग चीज रहती है उसको बंद दे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स की बात की मैट्रिक्स क्या होती है मैट्रिक्स क्या चीज होती है अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन द नंबर और फंक्शन आर फॉर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स फिर मैंने बात की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम रोज कहते हैं जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं और अगर मुझे ऑर्डर लिखना है तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स उसका आंसर नहीं लिखना प्रोडक्ट करके उसको इसी फॉर्म में लिखना है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स फिर हम लोगों ने बात की भाई थोड़ा बताओ किस किस तरह के मैट्रिक्स होते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले हमने पढ़ा कोलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो ओनली सिंगल कॉलम उसको कॉलम मैट्रिक्स दूसरा हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स का फिर हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उसको हम लोगों ने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स क्या था जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो रहे हो सारे एलिमेंट्स उसको हमने जीरो मैट्रिक्स कहा फिर हमने पढ़ा है इक्वल मैट्रिक्स दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो पहले कंडीशन और जब उनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे के सारे सेम हो उसको हम लोगों ने नाम दिया कि भाई ये सारे हो गए इक्वल मैट्रिक्स ठीक है डन हो गया अब जो आप लोगों के लिए मजेदार चीज है वो मैं दिखाने वाला हूँ दूसरी इसको जरा ध्यान से देखना है ना बहुत बढ़िया कुछ मजेदार आने वाला है आपको मैट्रिक्स रिलेटेड है लेकिन बढ़िया होने वाला है ये जरा देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको कुछ अच्छा दिख रहा है ये आपको दिख रहे होंगे सरदार जी ये जो आपके सामने सरदार जी हैं ये असल में आ, मैं ही हूँ मैं ही हूँ मेरी ही फोटो है तारीफ कर सकते हो आप लोग मेरी कमेंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैं बुरा नहीं मानता अपने काम की चीज़ क्या है बच्चों सर ध्यान से देखना मज़ेदार चीज़ मैंने आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने फोटो खींच है लेकिन किस उसमें खोली हुई है मैंने खोली हुई है एम एस में अब जरा ना अपने दिल थाम कर बैठ जाइए अभी मैं आपको कुछ बढ़िया दिखाने वाला हूँ अब मैं क्या कर रहा हूं बस मैं इस फोटो को जूम कर रहा हूं जूम है ना थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने ठीक हो गई बात अब मैं क्या कर रहा हूं अभी थोड़ी सी आपको है ना ब्लर इमेज हो गई होगी अब मैं इसको थोड़ा सा और क्या कर दे रहा हूं मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं वो कोई दिक्कत नहीं अभी ठीक है ना कुछ समझ आ रहा है अब मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं और जूम कर देता हूं और जूम
मैं जूम करे जा रहा हूँ मैं जूम कर रहा हूँ और धीरे धीरे आप लोग क्या देखेंगे कि जूम करने पर आपको बहुत सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं भाई है ना बहुत सारे नंबर्स और उनके कलर्स अलग अलग ये क्या है भाई ये कहां से आ गया ना फोटो के अंदर से एक्सेल एक्चुअली मैं अब इसको आपको जूम आउट करके दिखाता हूं ध्यान से देखिएगा ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक एक्सेल शीट है एम एस एक्सेल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे एक एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है उसमें आप कोई पर्टिकुलर नंबर डालेंगे तो उस शेड का कलर उसके अंदर फिल कर देगा और जब मैं इसको अब देखो जूम आउट करते जा रहा हूँ जूम आउट करते जा रहा हूँ और मेरी बन गई पिक्चर पता कि ऐसे कैसे हो रहा है कि मैंने बहुत सारे नंबर एम एस एक्सेल के अंदर भरे और मेरी फोटो बन गई ऐसे कैसे बात करते हैं कि ये ऐसे कैसे एम एस एक्सेल शीट फोटो नंबर्स और बहुत सारे नंबर्स बोले तो मैं मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ बहुत सारे रोज हैं बहुत सारे कॉलम्स हैं तो मैट्रिक्स फोटो एक्सेल ये सब मिल कहाँ गए भाई ये हो क्या रहा है ना क्रिएटिविटी मेरी नहीं है एक मैथमेटिशियन है मैट पार्कर उनका एक यूट्यूब पर चैनल है स्टैंड अप मैथ्स डू विजिट बच्चों मैंने आपको जो लिंक भेजी थी उनमें भी था उसमें उन्होंने एक तरीका डिवाइस किया है और एक काम कैसे करता है मैं आप लोगों को बताता हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा जब भी आपकी स्क्रीन होती है कोई भी कंप्यूटर्स की या फिर आपकी फोन की उसके अंदर आपने पिक्सल वर्ड सुना होगा पिक्सल क्या होता है एक्चुअली कोई भी पिक्सल है एक पर्टिकुलर कलर को कंटेन करता है वो और उस कलर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मेरे पास होते हैं रेड ब्लू एंड ग्रीन उन्हीं तीन कलर्स की अलग अलग शेड को मिलाकर हम कोई भी कलर बना सकते हैं तो जो भी आपकी स्क्रीन होती है उसका एक पिक्सेल होता है उस पिक्सेल के अंदर आपके तीनों कलर्स के अलग अलग शेड होते हैं वही कुछ यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर हो रहा है उन्होंने हर एक्सेल शीट को एक कोड दे दिया ताकि वो नंबर्स का मतलब था कि मुझे कौन सी शेड फिल करनी है उस कलर की रेड ब्लू और ग्रीन में से आपने उसको एक नंबर डाला उस कलर की शेड हुई और उन तीनों कलर्स ने मिलकर एक नया कलर डिफाइन कर दिया ऐसे मैंने इसके बहुत सारे पिक्सल्स के लिए बहुत सारे कलर्स डिफाइन कर लिए मैं आपको जरा काउंट करके बताता हूँ कि इसके अंदर कितने रोज हैं और हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे भाई ये देखो जरा मैं इसको जूम किए दे रहा हूँ आपके लिए ये देखिए इधर जरा ये जो मेरे पास फोटो थी इसके अंदर जो है मेरे पास कितने थे थ्री हंड्रेड एंड एट्टी फोर रोज थी एक्सेल के अंदर होती है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसके अंदर थ्री हंड्रेड एंड एट्टी फोर रोज थी और कॉलम्स कहाँ तक चले गए थे इसके कॉलम्स इसके चले गए थे वो भी हम देख लेते हैं जूम करके ये सी पी तक यू कैन कैलकुलेट है ना वो ए बी सी से जाकर फिर ए ए ए बी ए सी ए डी इस तरह से कैलकुलेट करता है तो सी पी तक इसके जो है कॉलम्स चले गए थे तो ये क्या है अपने आप में एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ रोज हैं जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और उसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज दी हुई हैं और उन्हीं एंट्रीज से मिलकर मेरे पिक्सल बनते हैं सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि जो फोन आप देख रहे हैं उसके अंदर जो पिक्सल्स हैं एक्चुअली आपके हाथ में एक मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ रोज है जिसकी नंबर ऑफ कॉलम्स है अगर आप कंप्यूटर्स पर देख रहे हैं तो उसका वो आपके हाथ में सिर्फ एक मैट्रिक्स है उसकी स्क्रीन जिस पर अलग अलग नंबर्स हैं जिनकी एक मैट्रिक्स बनी हुई है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यू कैन जस्ट विजुअलाइज टीवी देख रहे हैं आप वहां पर भी आपके सामने एक मैट्रिक्स ही चल रहा है स्क्रीन पर जो हर टाइम बदलता रहता है एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप कुछ भी देख रहे हैं जहाँ पिक्सल्स की बात होती है स्क्रीन की बात होती है वो इन रियलिटी एक मैट्रिक्स ही है uh, हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के मुझे प्लीज रिव्यू दे दीजिएगा कि uh, क्या चीजें मैं इम्प्रूव करूँ कहाँ पर मुझे ठीक करनी है चीजें क्या मैं चीजें ऐड करूँ क्या मैं रिमूव करूँ प्लीज कमेंट कीजिएगा